నమస్త వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ స్ట్రాంగ్ విజయంతో భావి ఇంజనీర్లకు ప్రపంచ స్థాయి అత్యుత్తమ శిక్షణ అందిస్తున్న సంస్థ మల్లారెడ్డి మహిళా ఇంజనీరింగ్ కళాశాల భారత ప్రభుత్వం యొక్క గుర్తింపు పొందడంతో పాటు ఎన్బిఏ అండ్ నాట్ విత్ ఏ గ్రేడ్ పొందిన ఈ సంస్థ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సంవత్సరానికి గాను ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఇండియన్ ర్యాంకింగ్ ని కూడా సంపాదించింది తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది ఏఐసిటిఈ గుర్తింపుతో పాటు ఐఎస్ఓ నైన్ డబుల్ జీరో వన్ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ సర్టిఫికేషన్ కలిగిన ఈ సంస్థ కెరీర్ త్రీ సిక్స్టీ నుంచి ట్రిపుల్ ఏ ప్లస్ రేటింగ్ పొందడమే కాకుండా సిలికాన్ ఇండియా నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కాలేజ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకుంది ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్స్ నుంచి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలగా ఎంపిక అవడంతో పాటు దేవాంగ్ మెహతా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్స్లో ఎడ్యుకేషన్ లీడర్షిప్ అవార్డు సాధించిన ఈ సంస్థ యూకే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రాడ్ఫోర్డ్ నుండి ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేటర్స్ అవార్డును సైతం అందుకుని ఇంజనీరింగ్ విద్యలో అగ్రగామి సంస్థగా అందరి మనల్లో అందుకుంటోంది ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో విద్య ఉపాధి అవకాశాల గురించి ఛాలెంజెస్ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఉన్నారు డాక్టర్ వై మాధవిలత గారు మీరు బీటెక్ ఎంటెక్ పిహెచ్డి విద్యా అర్హతలు కలిగి ఉండి మల్లారెడ్డి మహిళ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు వారిని అడిగి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి వెల్కమ్ టు స్టూడియో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఇప్పుడు అంతా కూడా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసేసి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ రాసేసి నెక్స్ట్ ఏం చూస్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవాలి బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్ అయితే బాగుంటుంది కాలేజ్ ఏ కాలేజ్ అయితే బాగుంటుంది ఎటువైపు వెళ్తే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అనేసి ఫస్ట్ ఏది మ్యాండేటరీ గా చూసుకోవాలి ఏ విషయాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక కాలేజ్ ని చూస్ చేసుకోవాలంటారు నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అనేది చాలా మంచి ప్రొఫెషన్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంపీసీ చేసిన తర్వాత ద బెస్ట్ కోర్స్ అంటే ఎందుకంటే మనం వరల్డ్ వైడ్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము ఇంత డెవలప్మెంట్ మనం అందరం కూడా చూస్తున్నామంటే కేవలం ఇంజనీర్స్ వల్ల ఇదంతా సాధ్యం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎంపీసీ చేసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ను ఆప్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దాన్ని చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ కాకపోతే స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి అందరికీ కూడా ఇప్పుడున్న ఒకటే కన్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఏ బ్రాంచ్ తీసుకోవాలి అనేది చాలా క్వశ్చన్ వాళ్ళకి క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట అలా దానికోసం అనేసి మనము ఆలోచిస్తే దాన్ని బ్రాడ్గా థింక్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్కి ఏదో స్పెసిఫిక్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పితే పర్టికులర్ బ్రాంచ్ అని లేకపోతే పేరెంటే వాళ్ళకి అన్ని వైపుల నుంచి కూడా ఆలోచించి వాళ్ళ స్టూడెంట్ కెపాసిటీని చూసి వాళ్ళ కన్స్టెంట్స్ అన్ని ఆలోచించి ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకొని బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అంతేకాని ఇవాళ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఆ శ్రీ చైతన్య నారాయణ అనే ఇంటర్మీడియట్ కార్పొరేట్ కాలేజెస్లో ఎంతసేపు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉండబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇమ్మీడియట్గా కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పని స్టూడెంట్స్ అందరూ అనుకునేసి ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చదివితేనే ఇంజనీరింగ్ మిగతా అన్ని బ్రాంచ్లకి ఏమాత్రం వాల్యూ లేదనే ఒక కంక్లూషన్కి వస్తున్నారు అది ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్కి కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు మెకానికల్ కావచ్చు సివిల్ కావచ్చు ఏ బ్రాంచ్ అయినా ఇంజనీరింగ్ అంటూ ఆప్ చేసుకొని మనం స్కిల్ సెట్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆపర్చునిటీస్ చాలా చాలా ఉన్నాయి వాటిని గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒకటే ఆల్టిమేట్ గోల్ కాదు ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్ కంటూ పర్టికులర్గా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఓకే అంతేగాని ఈజీగా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ అయితే మాత్రం నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా లాజికల్ థింకింగ్ ఉండి ప్రోగ్రామ్ రాసే కెపాసిటీ ఉంటేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు కానీ జస్ట్ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అవ్వంగానే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అనే దానికి నేను అంగీకరించనండి అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉద్యోగ అవకాశాలు తీసుకుంటే మనకు యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్క బీటెక్ అయిన తర్వాత హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మనం కావాలంటే స్కిల్ సెట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఏం స్కిల్ సెట్ ఉంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని ఒకసారి వాళ్ళకి స్కిల్ అనేది ఉంటే మాత్రం ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నంత ఆపర్చునిటీస్ దేంట్లో లేవని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇది ఏదో ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అని కాకుండా వరల్డ్ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి వితౌట్ ఇంజనీరింగ్ దెర్ ఈస్ నో సర్వైవల్ ఇన్ ద సొసైటీ అట్ ప్రజెంట్ కాబట్టి ఏ ఏ ఫస్ట్ అయితే మోర్ అట్రాక్షన్ అయితే ఐటీ సర్వీస్ ఉంది ఐటీ సర్వీస్లో ఏ బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్ అ
అండ్ లైక్ ఎనీ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో ఇప్పుడున్న హార్డ్వేర్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్కి కావచ్చు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కి కావచ్చు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి నా అనాలిసిస్ ప్రకారం అయితే ఇంజనీరింగ్ కోర్సుకు ఉన్నంత ఆపర్చునిటీస్ ఇంకే అదర్ కోర్సుకు లేవని నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఉండాలి లాజికల్ థింకింగ్ ఉండాలి ఆ రెండు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆపర్చునిటీస్ రైట్ అలాగే ముఖ్యమైనది కూడా అంటే కాలేజీని ఎంచుకోవడం అంటే ఒక కాలేజీని ఎంచుకునేటప్పుడు ఎలాంటి విషయాలు ముఖ్యంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలంటారు ఎలాంటి పారామీటర్స్ ఫాలో అవ్వాలంటారు మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక మా కాలేజ్ గురించి చెప్పారు పారామీటర్స్ అన్ని కూడా దాంట్లోనే ఉన్నాయి అన్ని కూడా నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిటేషన్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కూడా నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిటేషన్ అక్రిటేట్ అయి ఉండాలి నాకు అక్రిటేషన్ విత్ ఏ గ్రేడ్ ఉండాలి గ్రేడ్స్ అంటే ఏ అని కాదు ఏ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అట్లా కూడా రావచ్చు ఆ గ్రేడ్స్ రావాలి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ మనం మేజర్గా చూడాల్సింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాబొరేటరీ ఫెసిలిటీస్ లైబ్రరీ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెకండ్ పారామీటర్కి వస్తే కదా మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీ మేజర్గా స్టూడెంట్స్ లర్న్ చేసేది ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల కాబట్టి మా కాలేజీలో ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ కానీ మేము అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్ మెథడాలజీ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా స్పెసిఫిక్గా మేము ఆలోచిస్తాం ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ అంటేనే ఈ ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం రియల్ టైంలో కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి అనే వాళ్ళకి అదంతా అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇంటర్ వరకు చదువుతారో దాని అప్లికేషన్ను వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ని అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్ మెథడాలజీ యూజ్ చేసి దాన్ని లెక్చర్స్ అన్నీ డిజైన్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఎఫెక్టివ్గా స్టూడెంట్స్ దాన్ని లర్న్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్క ల్యాబ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలనేది వాళ్ళకి టాస్క్ ఇస్తాం కాబట్టి సో వాళ్ళ ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల రియల్ టైంలో ఏం ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు చేయగలుగుతారనేది అండ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అనేది ఒక నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అండ్ మేము అసైన్మెంట్స్ కానీ ట్యూటోరియల్స్ కానీ అండ్ డిజిటల్ నోట్స్ కానీ కోర్స్ ఫైల్స్ ల్యాబ్ మ్యానువల్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము చాలా యునిక్గా అడాప్ట్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ మోర్ ఓవర్ మాకు ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఫుల్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి పర్టికులర్గా ఐటీ ఇండస్ట్రీ చూస్తుంది వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సెమిస్టర్ కూడా మా అవన్నీ కూడా మా కాలేజీలో ఉండేటువంతా సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ కాబట్టి ఐటీ ఇండస్ట్రీ మేజర్ టార్గెట్ కాబట్టి సో మేము ప్రతి ఒక్క సెమిస్టర్లో కూడా ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సి కానీ జావా కానీ వాళ్ళకు కంపల్సరీ కరికులంలో ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఒక ల్యాబ్ని మేము పర్టికులర్గా వాళ్ళకి అలాట్ చేసి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా ఉంటున్నాం కాబట్టి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీసెస్ సో సెకండ్ పారామీటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీసెస్ మేజర్ హార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ అనే వాళ్ళు వెల్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టరేట్స్ ఉండాలి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాళ్ళకి రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మా కాలేజ్ తీసుకుంటే మేము ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ వచ్చింది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యా ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ నేషనల్ వైడ్ ఇండియా ఎంహెచ్ఆర్డి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వేలో మేము వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ బ్యాండ్లో మేము వచ్చాము అందులో ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ప్రైవేట్ లైక్ ఆల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి కూడా మాది వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ బ్యాండ్లో ఉంది మొత్తం మన తెలంగాణ స్టేట్లో ప్రైవేట్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్లో ఆలోచిస్తే ఓన్లీ నైన్ కాలేజెస్కి మాత్రమే వచ్చింది ఒక్కటే ఉమెన్స్ కాలేజ్ అది మాకు వచ్చింది మేజర్గా నేను ఆ ర్యాంకింగ్ రావడానికి రీజను మా ఫ్యాకల్టీ మా ఫ్యాకల్టీ రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంత డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీ కూడా వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి ఆ స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఎప్పటికప్పుడు కరికులం రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుడో చదివిన ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో చదివిన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ సఫిషియంట్ కాదు ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ అండ్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఆ సబ్జెక్ట్ని కొరిలేట్ చేసుకుంటూ స్టూడెంట్స్కి చెప్తేనే స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుంది ఆ పారామీటర్లో మేము అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి రీసెర్చ్ అనేది మా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అనేది రీసెర్చ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆడ ఉండే ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఏదో టీచర్స్ ఒకరే కాదు వాళ్ళు ఇంజనీర్స్ కూడా కాబట్టి స
అండ్ మేజర్గా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు మా మల్లారెడ్డి కాలేజ్ మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ ఆల్ మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేము తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మేము ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ మీద చాలా ఫోకస్డ్ ఉంటాం యూజువల్గా ట్రైనింగ్ అనేది ఫైనల్ ఇయర్లో ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పేసుకుంటూ ఫైనల్ ఇయర్లో మాత్రమే వాళ్ళకి ఏదో స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ చూపించడం కాకుండా ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చి కూడా పర్టికులర్గా వాళ్ళు ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా సస్టైన్ అవ్వడానికి తగ్గ స్కిల్ని ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు వెరీ సిస్టమాటిక్గా మేము ప్లాన్ చేయగలుగుతాం అందులో కొన్ని రోబోటిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కావచ్చు మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు సిస్కో నెట్వర్కింగ్ అకాడమీ మీద కానీ వరాకిల్లా పార్ట్నర్షిప్ వల్ల కానీ మేము ఇవన్నీ కూడా వాల్యూ యాడెడ్ సర్టిఫికేషన్ స్టూడెంట్స్కి నచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ని మేము ప్లాన్ చేస్తూ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ మీద అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే లాజికల్ థింకింగ్ రీజనింగ్ మీద కూడా స్ట్రాంగ్గా వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ చేసేంత కెపాసిటీ వచ్చేటట్టు చేస్తూ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంగ్లీష్ మీద ఫుల్ గ్రిప్ ఉండేటట్టు మేము దాంట్లో కూడా వాల్యూ యాడెడ్ సర్టిఫికేషన్ ఆక్స్ఫర్డ్ సచివర్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ రెండు కూడా ఆఫర్ చేస్తాము నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టు ఇంగ్లీష్ అనేది వాళ్ళకు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ సెమిస్టర్ ఉన్న కరికులంలో లేకపోయినా దాన్ని పాట్ చేసేసాం కాబట్టి లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ ఈ సిక్స్ పారామీటర్స్లో ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దే కెన్ సర్వైవ్ వరల్డ్ వైడ్ ఎనీ వేర్ ఎనీ కంట్రీ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మీద ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫోకస్డ్గా చాలా సిస్టమాటిక్గా వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద రెగ్యులర్ అక్కడ అట్లా అని మేము పర్సంటేజెస్ దగ్గర ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వం మా స్టూడెంట్ రీసెంట్గా శృతి అని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పాస్డ్ అవుట్ ట్రిపుల్లో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చింది మా కాలేజ్కి అంటే ఆల్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్లో షీ గాట్ ద గోల్డ్ మెడల్ అంటే ఎంత మంచి ఫోకస్ మేము చూపిస్తున్నాం దాని మీద అమ్మాయిలు కాబట్టి ఎట్లాగో ఫోకస్డ్గా ఉంటారు అండ్ మోర్ ఓవర్ అక్కడ ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా సిస్టమాటిక్గా వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్స్కి రెగ్యులర్ కరెక్ట్ కి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ట్రైనింగ్స్ అన్ని ప్లాన్ చేసి అండ్ వాళ్ళు ప్లేస్ అయ్యేటట్టు ఇవాళ నాకు తెలిసినంత వరకు ప్లేస్మెంట్స్ లో వీ ఆర్ ఇన్ ద నెంబర్ వన్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము అండ్ కాలేజీ అన్ని అక్రిడేషన్స్ ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడికి రావడానికి చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి తీసుకోవడానికి కూడా స్టూడెంట్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మా అల్యూమిని ఎవరైతే కంపెనీలలో ఐబిఎం కానీ క్యాబ్ జమినీ కానీ టెక్ మహేంద్రలో కానీ ఎంటిటీ డేటాలో కానీ మా పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నా వలన మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా ఆ కంపెనీస్ మా కాలేజ్కి వచ్చి మా పిల్లల్ని తీసుకోవడానికి ఒక బ్రాండ్ మా మల్లారెడ్డి ఉమెన్స్ అంటేనే ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేశారు ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో అని నేను చెప్తాను కాలేజ్ని ఎంచుకోవడం ఎలాగూ ఒక కాలేజ్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి మీకు చాలా బాగా క్లియర్గా చెప్పారు అలాగే స్టూడెంట్కి వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ సాధించాలంటే ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసి ప్లేస్మెంట్స్లో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ రావాలంటే కాలేజ్ క్యాంపస్లో ఎలాంటి ఎఫర్ట్ పెట్టాలి వాళ్ళు స్పెషల్గా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటారు ఖచ్చితంగా ఇది చాలా అంటే ఇంపార్టెంట్గా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫోకస్ చేయాల్సిన విషయం వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏదో ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసి వెంటనే ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసి ఏదో కాలేజ్ రిపుటేషన్ వల్ల మనకు ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి అనుకుంటే అది దాది ఆ ప్లేస్మెంట్ మేబీ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వగలుగుతారు ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు అంతా కాంపిటీషన్ ఉన్న కాంపిటీషన్ వల్ల మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటేనే మనం సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు వన్స్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అనేది ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు కూడా చాలా ప్లాన్డ్గా వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ అకాడమిక్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ పర్సంటేజెస్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్లాన్ చేసుకుంటూ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ చక్కగా పర్సంటేజ్ అంతా తెచ్చిపెట్టుకుంటూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను చెప్పినట్టు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ రేపు పొద్దున ఇంజనీర్ అనే వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో లీడర్స్ వాళ్ళకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి దానికి ఫస్ట్ థింగ్ దే మస్ట్ నో ద వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ కాబట్టి ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ టైం మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు కమ్యూనికేషన
డిజైన్ చేయడం మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ అది కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడం అలాగే ఎవరికి నచ్చింది మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకి తగ్గ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కానీ లేదు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అయితే వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మీద కానీ టోటల్గా వాళ్ళు ఇంజనీర్స్ అని జస్ట్ ఏదో కోర్స్ తెచ్చేసుకొని ఇంటర్మీడియట్ లాగా మనం మాట్లాడుతున్నట్టు ఇంత ర్యాంకులు అంత పర్సంటేజ్లు మా అమ్మాయి ఇంత గ్రేట్ మా అబ్బాయి ఇంత గ్రేట్ అని చెప్పడం కాకుండా ఇంజనీర్గా యాజ్ ఏ ఇంజనీర్గా అతని ఎంతవరకు స్కిల్ సెట్ ఉంది ఒక ప్రాబ్లమ్ని రియల్ టైంలో అతని ఫీల్డ్లో సాల్వ్ చేసే కెపాసిటీ తను తెచ్చుకోగల తెచ్చుకోగలిగితే ఒక జాబు కాంపిటీషను ఎక్కడ ప్లేస్ అని థింక్ చేయాల్సిన పనే లేదు ఆటోమేటిక్గా ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ వస్తాయనేది నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను దానివల్ల స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోండి లైఫ్ అనేది మీది అండ్ ది స్టూడెంట్ అది పేరెంట్దో మీ కాలేజీ టీచర్స్దో కాదు అది లైఫ్ టోటల్గా మీది ఒక మంచి కోర్స్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు ఆపర్చునిటీస్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు చక్కగా ప్లాన్ చేసుకొని మీరు డిజైన్ మంచి ఇంజనీర్గా మీరు కానీ మీరు స్కిల్ సెట్ డెవలప్ చేసుకోగలిగితే మీ ఫ్యూచర్ ఎక్కడో మీరు ఎంతో పొజిషన్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ గురించి మాట్లాడుకునే పరిస్థితి అండ్ మీ గురించి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితి ఆ కాలేజీకి కానీ ఆ ఫ్యామిలీకి కానీ మీరు ఇచ్చే బాధ్యత మీద నేను ఎప్పుడు మా మా స్టూడెంట్స్కి చెప్తాను ఇప్పుడు కూడా త్రూ టీవీ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి కూడా నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నిజంగా చాలా మంచి పాయింట్ ఏంటంటే మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తారు మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటే చాలని చాలా బాగా చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు ఒక బ్రాంచ్ని చూస్ చేసుకోవడం కావచ్చు కాలేజీని చూస్ చేసుకోవడం కావచ్చు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలంటారు అంటే మంచి బ్రాంచ్కి ఇవ్వాలా లేదంటే మంచి కాలేజీకి ఇవ్వాలా లేదంటే రెండు కలిసిన వాటిని వెతుకోవడం అంటే ఎలా అంటారు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ లో నేను చెప్పినట్టు బ్రాంచ్ అనేది వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ పేరెంట్స్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళ కన్స్టెంట్స్ అన్ని చూసుకొని బ్రాంచ్ ని వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ కాలేజ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పినట్టు ఇందాక లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల్యాబరేటరీస్ లైబ్రరీ ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫెసిలిటీ బస్సు వాళ్ళకి నియర్ గా ఉందా ఏదో కాలేజీ బాగుంది కదా అని చెప్పని ఒక టూ అవర్స్ ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్ కి స్టూడెంట్ ని పంపించి చదివిపిలేరు కదా అట్లాగే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళకు ఉందా ఎక్కడో డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వస్తారు అదర్ స్టేట్స్ నుంచి వస్తారు వాళ్ళకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా మలారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకుంటే ఇన్ పర్టికులర్ మా కాలేజ్ కూడా ఉమెన్స్ కాలేజ్ తీసుకుంటే ఎక్సలెంట్ హాస్టల్ ఉంది ఎలా అంటే స్టూడెంట్స్ కంఫర్టబుల్ గా చదువుకోవడానికి వాళ్ళకి జిమ్ సెంటర్ కానీ సైక్లింగ్ కానీ పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు టోటల్ గా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజ్ గా ఇవ్వడం కానీ అలాగే బస్సులు ఏ కార్నర్ కైనా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ పేరెంట్ అన్న వచ్చి మీకు మీ కాలేజ్ కి సోన్ సో ప్లేస్ నుంచి బస్సు ఫెసిలిటీ ఉందా అని నేను అసలు కనీసం మా షీట్స్ కూడా చూడను స్ట్రేట్ అవే చెప్తాను అనమాట ఏ కార్నర్ నుంచి అయినా మా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఉంది ఇన్ పర్టికులర్ మా కాలేజ్ కూడా ఉందని అంటే ఆ ఫెసిలిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ కి ఉంది కాబట్టి సో దట్ ఇక ఇవన్నీ పారామీటర్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని అండ్ కాలేజ్ బెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ అన్నీ కాబట్టి ఒకవేళ సిఎస్సీనా ఐటీనా దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ ఈసీనా ట్రిపుల్ఈనా ఆల్ సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ కాబట్టి ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ పర్లేదు అట్లాంటప్పుడు బ్రాంచ్ కాంప్రమైజ్ అయినా పర్లేదు కానీ మంచి కాలేజ్ అయితే చూసుకోవాలి ఎందుకంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏదో మెకానికల్ వాళ్ళు నచ్చిన బ్రాంచ్ చదివేశారు కదా అని జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేకుండా మంచి ఎడ్యుకేషన్ లేని కాలేజ్లో వాళ్ళు జాయిన్ చేసినా కూడా మంచి ఎడ్యు ఇంజనీర్స్ అవ్వలేరు మంచి ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్లో అవ్వలేరు కాబట్టి బ్రాంచ్ కాంప్రమైజ్ అయినా పర్లేదు మంచి కాలేజ్ అయితే చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే అంటే మంచి కాలేజ్లో మనకి ఉన్న బ్రాంచ్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గా తయారవచ్చు అంటారు మంచి టీచర్స్ మంచి టీచర్స్ ఉంటారు ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది లేదంటే ఇంకా వాళ్ళకి గైడెన్స్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ కాలేజ్ నుంచినే రావాలి అలా మంచి కాలేజ్ నుంచి అయితే మాత్రం వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది అలాగే ఒక విద్యార్థి వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే అకాడమిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత వరకు ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇందాక అదే మనం మేజర్ గా చెప్పాలంటే అకాడమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి ఒక కాలేజ్ కి ఇవన్నీ ఉంటే నేను చెప్పిన ఆల్ పారామీటర్స్ కావచ్చు
అలాగే స్టూడెంట్స్ డైవర్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి సోషల్ మీడియా అనేది చేతిలో ఉంటుంది వరల్డ్ మొత్తం చేతిలో ఉంటుంది సో మనం చెప్పక్కర్లేదు ఇప్పుడు అందరూ దేంట్లో చూ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ అని ఇలాగే ఉంటున్నారు సో వాళ్ళని దాని నుంచి డైవర్ట్ చేయడం చేసి అకాడమిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలంటే ఏం చేయాలంటారు మేము స్టూ నా సజెషన్ అయితే ఒకటేనండి ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయాలి మా కాలేజ్లో ఖచ్చితంగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎమినెంట్ పర్సన్స్ లైక్ డాక్టర్ పట్టాభిరామ్ సార్ కానీ అన్న సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ కింద రామకృష్ణ మఠ్ నుంచి ఇస్కాన్ టెంపుల్ నుంచి ఎమినెంట్ పర్సన్స్ తెచ్చి వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తాం అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రిన్సిపల్గా నేను సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ అండ్ నేను కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి ఒక్కటి నేను అటెండ్ అవుతాను నేను సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ నేను ట్రైన్ అవ్వడం కాకుండా మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా ట్రైనింగ్కి అటెండ్ అవుతాం కాబట్టి మేము కూడా మోటివేట్ చేస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉన్నా సరే మేము ప్రతి ఒక్క క్లాస్కి వెళ్ళి మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటాం అలా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద ఏ కాలేజ్ అయితే ఫోకస్ చేస్తుందో నాకు ఈ వాట్సాప్ గురించి ఫేస్బుక్ గురించి సోషల్ మీడియా గురించి ఇవంతా కూడా వాళ్ళు థింక్ చేయాల్సిన పనే లేదు యూత్ని ఎవరు అట్రాక్ట్ చేయలేరు వాళ్ళని ఒక్కటే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళకి సక్సెస్ అంటే ఇది అని వాళ్ళకి ప్రాపర్గా కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ కాదని అనుకుంటాను అందుకని మా కాలేజ్లో ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ నువ్వు వాట్సాప్ వాడుతున్నావా లేదా అనేది మాకు పెద్ద పాయింటే కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలాగూ వాడరు వాడినా కూడా అది మీనింగ్ఫుల్గా వాడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి యూస్ యూస్ఫుల్గా వాటిని వాడతారు కానీ మిస్యూస్ చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు ఏం అచీవ్ చేయాలి ఏం వాళ్ళకి సక్సెస్ రావాలంటే ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేము మోటివేట్ చేస్తాం కాబట్టి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఏ కాలేజ్ అయితే టోటల్గా ఫోకస్ చేస్తుంది ఆ కాలేజ్ మాత్రమే సక్సెస్ అవుతుంది అందులో నే మా కాలేజ్ నెంబర్ వన్లో ఉందని నేను చెప్పుకోగలుగుతాను ఉమెన్స్ కాలేజ్ అయినా నేను ఏ మాత్రం ఫీల్ అవ్వను మా అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఏంటి అని కూడా నాకు టెన్షన్ లేదు అంటే ఒక ఉమెన్స్ కాలేజీకి ప్రిన్సిపల్గా ఉండి ఉమెన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డు కూడా మీరు తీసుకున్నారు అలాగే మీ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారో మీ ఆధ్వర్యంలో మాకు అర్థం అవుతుంది మీరు చెప్తా ఉంటే సో మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటూ ఉంటారు అల్లిమని చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అసలు ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఫస్ట్ పాయింట్ వాళ్ళు చెప్పేది వి మిస్ యూ మేడం వి మిస్ యూ కాలేజ్ అట్లా వాళ్ళకి చాలా అనమాట అసలు అంటే కాలేజ్ మీద మాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి కాలేజ్ అంటే మేము ఏదో మాకు కొత్త ప్లేసు అలా కొత్త ప్లేస్కి వచ్చి ఒక ప్రొఫెషన్ లాగా చేస్తున్నామనే ఫీలింగే రాదు మా ఫ్యామిలీ మా పిల్లలు మా ఫ్యాకల్టీ అలా వాళ్ళకి ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది మాకు ఉంటుంది ఆ ఒక ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కాలేజ్ గురించి ఆల్వేస్ ఎక్కడున్నా సరే అల్యూమినీ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కాలేజ్ గురించి ప్రౌడ్గానే ఫీల్ అవుతారండి అలాగే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒక అమ్మాయికి వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ అలా కో ఎడ్యుకేషన్ బెస్ట్ అంటారు లేదంటే ఉమెన్స్ కాలేజీని చూస్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అంటారు యాజ్ ఏ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్గా అయితే నేను మొత్తం ఫస్ట్ ఓటు ఉమెన్స్ కాలేజ్కి వేస్తాను బట్ యాజ్ ఏ పర్సనల్గా నేను చెప్పాలనుకుంటే ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ బెస్ట్గా ఉంటుందో అది బెస్ట్ కాలేజ్ నేను మా కాలేజీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ కాబట్టి బెస్ట్ కాలేజ్ అనట్లేదు మా కాలేజీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి మా కాలేజ్ బెస్ట్ కాలేజ్ కాకపోతే ఉమెన్స్ కాలేజీ ఎందుకు బెస్ట్ అంటే కో ఎడ్యుకేషన్తో కంపేర్ చేస్తే పర్టికులర్గా సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు దే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వరల్డ్ ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళకి డీవియేషన్స్ ఉండొద్దు ప్రతి ఒక్కటి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడంలోనే స్కిల్ సెట్ డెవలప్మెంట్లోనే వాళ్ళు ఫోకస్ చేయాల్సిన బాధ్యత కాబట్టి ఆ టైంలో డీవియేషన్ లేకుండా వాళ్ళు షైక్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఉమెన్స్ కాలేజీలో దేనికైనా ఏ కాంపిటీషన్లో అయినా ఈ ఫ్రీగా పార్టిసిపేట్ చేయడము ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ ట్వంటీ వన్ దే కెన్ కాంప్లీట్ విత్ ఎనీబడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజ్లో ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఎయిట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఏ సిటీ డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ కింద వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ హ్యాక్తాను హార్డ్వేర్ హ్యాక్తాను వేరియస్ ప్లేసెస్కి చండీగర్కి వెళ్ళి వచ్చారు సిక్స్ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ హుబ్లీకి వెళ్ళారు అండ్ కోయంబత్తూర్కి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఫైవ్ బ్యాచెస్ నెక్స్ట్ మంత్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి వెళ్తున్నాయి త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ అండ్ వీ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ దమ్ అంటే వీఆర్ నాట్ సప్రెసింగ్ దమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద జెండర్ జెండర్ నువ్వు ఉమెన్